എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൽ ബി അക്കാദമി ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എൻ ഐ ഒ എസിൻ്റെ പുതിയ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യ പേപ്പർ വിശകലനവുമായിട്ടാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ എൻ ഒ എസിൻ്റെ പുതിയ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യ പേപ്പർ മോഡൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഇന്ന് എൻ ഐ എസ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് നമുക്കറിയാം മൂ നൂറ് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ടു ട്വൻറ്റി അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതാണ് ഈ ഒരു എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ചോദ്യം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം മനസ്സിലായാലും അതായത് നമ്മുടെ പുതിയ സിലബസ് അനുസരിച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിന് എക്സാമിനേഷൻ്റെ പോർഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൺ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസേഴ്സിൽ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്ക് വീതമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വൺ ടു ട്വൻറ്റി എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് കാരണം നമുക്കിനിയിപ്പം മുമ്പോട്ടുള്ള പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്നും വേറെ ഇല്ല അല്ലേ കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയത് കൊണ്ട് നമുക്കിനി മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പർ വിഷയങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ചോദ്യ പേപ്പറൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ സെക്ഷൻ എയിലെ ചോദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ട്വൻറ്റി അതായത് ഈ ഒന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സെക്ഷൻ എയിലെ എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുകയും സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എ പേഴ്സൺ ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ഹൗ മെനി സ്റ്റേറ്റ്സ് അറ്റ് വൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരേ സമയം എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അംഗമാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ എ വൺ ബി ടു സി ത്രീ ഡി ഞൺ ഞൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത
കമ്പൾസറിയാണ് നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അല്ലേ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൾസറിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അതായത് എന്താ ജനങ്ങളുടെ സംഘടന അതുപോലെ തന്നെ സം കോമൺ ഓർ സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പിന്നെന്താ ജോയിൻറ്റ് എഫേർട്സ് പിന്നെ ഡി ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾ ഓഫ് എബവ് ഇവയെല്ലാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതൊക്കെയാണ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓൾ ഓഫ് എബവ് ആണല്ലേ അതായത് ഇതെല്ലാം ഇവയെല്ലാം എന്താണ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം അസോസിയേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ സം കോമൺ ഓർ സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ജോയിൻറ്റ് എഫേർട്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അസോസിയേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് എബവ് അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഓരോ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ മാർക്ക് ലഭിക്കും കേട്ടോ അതായത് ഈ ഓരോ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ആൻസർ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് വീതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതേപോലെ തന്നെ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നതേ ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക രണ്ടും വായിച്ചു നോക്കുക ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുകയും നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഹൂ വാസ് എ ഫ്രഞ്ച് ഐഡിയലിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫർ ഓഫ് ദ എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ച്വറി അതായത് പതിനെട്ടാമത്തെ സെഞ്ച്വറിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് ഐഡിയലിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഫ്രഞ്ച് ഐഡിയലിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് സെഞ്ച്വറിയിലെയാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ സെഞ്ച്വറിയിലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ സെഞ്ച്വറിയിലെ ഫ്രഞ്ച് ആദർശവാദി അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയലിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് റൂസോ ആണ് അല്ലേ റൂസോ ആണ് ഈ ഒരു എന്താ ഫ്രഞ്ച് ഐഡിയലിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫർ എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ച്വറിയിലെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ ലിബറലിസം ഈസ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്ലാസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തത്വശാസ്ത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയാണ് ഈ ഒരു ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി സോഷ്യൽ ിസ്റ്റ് ഐഡിയലിസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതെന്താ നോക്കാം ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റ് ഇതിലേതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആണല്ലേ അതായത് ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓർത്തിരിക്കണ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ലിബറലിസം ഈസ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കേട്ടോ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് നേഷൻ അറ്റെയിൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഹോഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു നേഷൻ നേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രാഷ്ട്രം അല്ലേ ഈ ഒരു രാഷ്ട്രം അറ്റൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹുഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്തായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഹുഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ
നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്ര പദവി നേടുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറുന്നു രാഷ്ട്രം സംസ്ഥാനവുമായി മാറുന്നു അല്ലേ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആറിൻ്റെ ഒന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏതാണോ കറക്റ്റ് ആൻസർ അത് കൊടുക്കുക ദെൻ അല്ല നിങ്ങൾ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സി ആണ് ആൻസർ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആൻസർ എടുത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആറാമത്തത് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്ക ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് വെദർ എ പേഴ്സൺ അറസ്റ്റഡ് അണ്ടർ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാൻ ബി കേപ്റ്റ് ഇൻ ജയിൽ വിത്തൗട്ട് ട്രയൽ ഫോർ എ മാക്സിമം പീരീഡ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ എ പേഴ്സൺ അറസ്റ്റഡ് അണ്ടർ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരാളെ പ്രിവെൻറ്റീവ് പ്രകാരം നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിചാരണ കൂടാതെ ജയിലിൽ സൂക്ഷിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജയിലിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു തടങ്കലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട ആ ഒരു പരമാവധി മാക്സിമം പീരീഡ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് പരമാവധി കാലയളവ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എത്ര മാസം ആയിരിക്കും വരേണ്ട ഓപ്ഷൻ നോക്കി ത്രീ മന്ത്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഉണ്ട് നയൻ മന്ത്സ് ഉണ്ട് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ആണ് അല്ലേ ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓർത്തിരിക്കുക പ്രിവെൻറ്റീവ് പ്രകാരം ഒരാളെ നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരണ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തെ മൂന്ന് മാസത്തോളമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പരമാവധി ആ ഒരു ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട ആ ഒരു കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത അതിൻ്റെ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി രണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനി പേഴ്സൺ അറസ്റ്റഡ് ബൈ ദ പോലീസ് ഷൾ ഹൗ ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസഡ് ബിഫോർ ദ നിയറസ്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് ഇൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ അടുത്തുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടത് എത്ര പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനുള്ളിലാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ എത്ര പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിലാണ് കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുവരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശരിയായി ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനിയുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മുതൽ 